పులిచింతల ముప్పు ప్రాంతాల్లో వజ్రాల వేట కొనసాగుతోంది ఒక్క డైమండ్ దొరికినా తమ ఫేట్ మారిపోతుందని కలలుగంటున్న పరిసర ప్రాంత ప్రజలు ఎక్కడికక్కడ మట్టి తవ్విపోస్తున్నారు పిల్ల పెద్ద అంతా వజ్రాల కోసం అన్వేషిస్తున్నారు ఇంతకీ అక్కడ వజ్రాలు ఉన్నాయని వాళ్ళకి ఎవరు చెప్పారు అదంతా ఒట్టి ప్రచారమేనా నిప్పు లేకుండా పొగరావటం సాధ్యమేనా రాళ్లు రప్పలు ఏపుగా పెరిగిన చెట్లు పాడుబడిన ఇళ్లు గుంటూరు జిల్లా బెల్లంకొండ మండలం పులిచింతల ముంపు ప్రాంత పరిసరాలివి నిన్న మొన్నటిదాకా ఇటువైపు కన్నెత్తి కూడా ఎవరూ చూసేవారు కాదు కానీ ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతమంతా బంగారంగా కొలుస్తున్నారు వజ్రాలు ఉన్నాయనే ప్రచారంతో స్థానికులు తవ్వకాలు షూరు చేశారు ఎవరు ఎందుకు ప్రచారం చేశారో కానీ చుట్టుప్రక్కల గ్రామాల ప్రజలంతా వజ్రాన్వేషణలో పడ్డారు పులిచింతల ప్రాజెక్టు నిర్మాణం కోసం గొల్లపేట కొల్లూరు చిత్యాల కేతవరం గ్రామాలను ప్రభుత్వం ఖాళీ చేయించింది బాధితులందరికీ వేరే చోట్ల ఇళ్లను కేటాయించింది ఏం జరిగిందో ఏమో కానీ కొద్ది రోజులుగా ఈ ప్రాంతంలో వజ్రాల నిక్షేపాలు ఉన్నాయనే ప్రచారం ఊపందుకుంది దీంతో ఒక్క డైమండ్ దొరికినా తమ జీవితం దశాదిశ మారుతుందనే ఆశతో వేట మొదలెట్టారు ఎవరికి తీరిక ఉంటే వారు ఇక్కడ వాలిపోతున్నారు మట్టి తవ్విపోస్తున్నారు కొంతమందైతే అక్కడే వంటలు చేసుకుంటూ అక్కడే తింటూ వజ్రాల కోసం గాలిస్తున్నారు వజ్రాలున్నాయనే ప్రచారం కేవలం మండలం జిల్లాకే పరిమితం కాలేదు విదేశాలకు సైతం పాకింది దీంతో రష్యాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి భారీ ఆశలతో సరంజామా మొత్తం సర్దేసుకొని ఇక్కడ వాలిపోయాడు ఇతను ఓల్జీ కేవలం వజ్రాల కోసమే ఇక్కడకు వచ్చాడు అందరూ మట్టిలో వెతుకుతుంటే నా రూటే సపరేటు అంటూ నీళ్లల్లో నిధుల వేట మొదలెట్టాడు ఇతన్ని చూసిన వాళ్లంతా మొదట సైట్ సీయింగ్ కోసం వచ్చారనుకున్నారు కానీ తీరా ఆరా తీస్తే అసలు విషయం బయటపెట్టాడు ఓల్జీ వ్యవహారాన్ని స్థానికులు పోలీసుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు దీంతో అతడికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి పంపించేశారు అంతేకాదు మరోసారి రావద్దని హెచ్చరించారట విదేశీయుడికి వార్నింగ్ ఇచ్చి పంపించారు కానీ స్థానికులు మాత్రం వజ్రాల వేట ఆపలేదు ముంపు ప్రాంతాల్లో ఎగాదిగా తవ్వకాలు జరుపుతూనే ఉన్నారు తవ్వకాల పుణ్యమా అని ఎప్పుడూ ఏటవాళ్లుగా సమాంతరంగా ఉండే ఈ ప్రాంతం ఇప్పుడు గుంతలమయంగా మారింది వజ్రాలు ఉన్నాయని పొగారు వచ్చింది ఎవడంటే పాలం సాట అన్నారు ఏదో బండి వేసుకుని వచ్చిన ఖాళీగా ఉంటుంది ఒకరోజు చూద్దాం అసలు ఏందని ఏమొచ్చింది వాళ్లే చుట్టుపక్కల వాళ్లే కాదు పిడుగురాల నుండి కూడా జనం క్యూ కట్టారు చిన్న వజ్రమైన దొరక్కపోతుందా అని గంపెడాస్తో వచ్చారు కాని ఏం లాభం వెతికి వెతికి వాళ్ల చేతులకి కాయలు కాచాయే తప్ప ఏ వజ్రము దొరకలేదు దీంతో మనకు అదృష్టం లేదులే అంటూ వెనుదిరుగుతున్నారు పులిచింతల ముంపు ప్రాంతాల్లోనే కోహినూరు వజ్రం దొరికిందా ఆ ప్రచారంతోనే ఇప్పటికీ తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయా ఒకరిద్దరికి డైమండ్లు దొరికాయనే ప్రచారంలో నిజమెంత అవి ఒట్టి పుకార్లేనా లేదంటే పక్కాగా ఆధారాలు ఉన్నాయా ఇంత జరుగుతుంటే పోలీసులు రెవెన్యూ అధికారులు ఏం చేస్తున్నట్టు వజ్రం పేరెత్తితే వెంటనే గుర్తొచ్చేది కోహినూర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన ఆ డైమండ్ పులిచింతల ముంపు ప్రాంతాల్లో ఒకటైనా కొల్లూరులో దొరికిందనే ప్రచారం ఉంది అందుకే ఆ వజ్రానికి కోహినూర్ అనే పేరు పెట్టారని స్థానికులు చెబుతూ ఉంటారు పదిహేడు వందలు పద్దెనిమిది వందల కాలంలో ఇప్పుడు కొల్లూరుగా పిలుస్తున్న గ్రామాన్ని అప్పట్లో కో ఈ నూరు అనే పేరుతో పిలిచేవారట ఈ ప్రాంతంలో దొరికింది కనుకే కోహినూరు వజ్రం అని పేరు పెట్టారని అదే చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు ఈ ప్రాంతంలో వజ్రాలు ఉన్నాయనే మాట నిజమంటున్నారు స్థానికులు పూర్వకాలం నుండే ఇక్కడికి వజ్రాల కోసం చాలా మంది వచ్చేవారని అందుకు ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయని బలంగా చెప్తున్నారు మూడు నెలల క్రితం స్థానికుడొకరికి వజ్రం దొరికిందని అందుకే మళ్లీ తవ్వకాలు జరుపుతున్నామని చెబుతున్నారు మా గ్రామాల్లో పూర్వకాలం నుండి డైమండ్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి మేము వచ్చిన తర్వాత కూడా మా గ్రామాల్లో డైమండ్స్ దొరికినాయి అట్టనే ఈ గ్రామాలన్నీ పులిచింతల ప్రాజెక్టు ముంపు కింద గురి అయినాయి ఇక మాలాంటి వ్యక్తులు కొంతమంది అక్కడ ఏరుకోవటానికి కొంత అక్కడ కౌలు కట్టలేక ఇక్కడే పొలాలు వేసుకొని మేము మళ్ళీ జీవనాధారం ఇక్కడే చేస్తున్నాం 
ఇక పక్క గ్రామాల నుంచి కూడా ఏరుకోవటానికి వలస గ్రామాల నుంచి వస్తుంటారు బెల్లంకొండ మండలంలోని కొల్లూరులో గొల్లపేట పులిచింతల వెంకటాయపాలెం చిట్యాల కేతవరం గ్రామాలు పులిచింతల నిర్మాణంలో భాగంగా ముంపుకు గురవుతున్నాయి అక్కడ నిర్వాసితులకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ఇచ్చి పునరావాసం కల్పించింది దీంతో ఈ గ్రామాలన్నీ ఇప్పుడు అటవీ ప్రాంతంగా మారిపోయాయి ఎటు చూసినా ముంపు ప్రాంతమే కనిపిస్తుంది మట్టి దిబ్బలు ఇసుక మేటలు ముంపు నీటితో ఈ గ్రామాలన్నీ వింత ప్రదేశాలుగా మారిపోయాయి నిర్జన ప్రదేశంగా మారడంతో వజ్రాల వేటకు వచ్చే వాళ్లు సునాయాసంగా తమ పని చేసుకుపోతున్నారు పోలీసు రెవెన్యూ అధికారులు ఇటువైపు కన్నెత్తి కూడా చూడకపోవడంతో వజ్రాల వేట ముమ్మరం చేసే వాళ్లు ఎక్కువైపోయారు గాడ్డోర్ ఎందుకు వచ్చారు అది అని బెదిరెత్తుంటారు బెదిరెత్తుంటే తల కాంచుకొని అటు ఒకటి సాటుగా పోవటం ఏంటి మీరు కాత అని అయ్యి మీరు ఎందుకు వచ్చారు అది అని బెదిరెత్తుంటారు మరి డబ్బులు అని అది అని అంటుంటారు ఇవి మేం చేస్తాం సాటుగా తప్పుకొని దొంగడాలకు పోతుంటాం అయ్యా మేమే లేకపోతే అయ్యి ఎందుకు వచ్చారా మా అద్దెలోకి అని బెదిరెత్తుంటారు పరిష్ట అది ఎట్నే దొరుకుతున్నాయి అంటున్నారు పోతున్నారు దొరుకుతున్నాయి అంటే పోయాలి ఆ దొరుకుతున్నాయి పో ఎత్తుకుంటున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు వేలం వెర్రిగా జనం వజ్రాన్వేషణ చేపడుతున్నారు కానీ ఎవరికైనా దొరికాయా అంటే అవుననే అంటున్నారు స్థానికులు ఆ కారణంగానే తాము కూడా తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నామని అంటున్నారు అందులో వాస్తవం ఎంత అన్నది పక్కన పెడితే నిజంగానే ఇక్కడ వజ్రాలు ఉంటే ప్రభుత్వం ఎందుకు పట్టించుకోదు వజ్రాల గణని ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేస్తుంది మొత్తానికి పులిచింతల ముంపు ప్రాంతాల్లో తవ్వకాలు భవిష్యత్తులో ఎటువైపు దారి తీస్తాయో నన్న ఆందోళన దడపుట్టిస్తోంది చారిత్రాత్మకమైన పులిచింతల ముంపు గ్రామాల్లో వజ్ర వైడూర్యాల కోసం వెతుకులాట కొనసాగుతుంది దేశ విదేశాల నుంచి కూడా విదేశీయులు వచ్చి మరి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి భూగర్భంలో శోధించి మరి వజ్ర వజ్ర వైడూర్యాల కోసం వెతుకుతున్నారు ఇంకోవైపు చూసుకుంటే కనుక అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపంతో ఎక్కడికక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి గ్రామాల్లో ముంపు గ్రామాలని ఆసరాగా చేసుకుని ఇష్టానుసారంగా భూములతో వేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనకి స్థానికంగా కనిపిస్తుంది ఏదైనప్పటికీ కూడా ఇప్పటివరకు ఎంతమందికి వజ్రాలు దొరికినాయి ఎంతమంది వజ్ర వైడూర్యాలు బయటకు వచ్చినాయి అన్నది మాత్రం ఇప్పటికీ ప్రశ్నార్థకంగా మారింది కెమెరా పర్సన్ పవన్తో